نعطيو مثلا ا آه تساوي خمسة ب تساوي اثنان ام تساوي ثلاثة نقل لنا على ب يعني خمسة على اثنان كتساوي لنا خمسة مقسومة على ثلاثة في آه عفوا مقس... هذا الشيء كامل مقسوم لان قلنا هذا الخط يعني مقسوم وفي المقام عندنا ب اللي هي اثنان مقسومة على ثلاثة ونحسبه خمسة مقسومة على اثنان هي اثنان فاصلة خمسة إلا بغيتو نحسبوها بطريقة تقليدية نحسبوها عندنا خمسة اثنان خمسة شحال فيها من اثنان فيها اثنان اثنان مضروبة في اثنان اربعة كنديرو خمسة ناقص اربعة الباقي واحد كنديرو الفاصلة هنايا وكنزيدو صفر هنايا عشرة شحال فيها من اثنان فيها خمسة إذا الخارج هو جوج فاصلة خمسة جوج فاصلة خمسة هنا خمسة مقسومة على ثلاثة خمسة شحال فيها من ثلاثة فيها واحد خمسة ناقص ثلاثة كتعطينا اثنان كنديرو الفاصلة هنايا وكنزيدو صفر هنايا عشرين شحال فيها من ثلاثة فيها ستة اللي كتعطينا ثمانية عشر عشرون ناقص ثمانية عشر كتبقى لنا اثنان غادي تجينا واحد فاصلة ستة فاصلة ستة واحد الرقم غير منتهي ولكن غنكتفيو بواحد فاصلة ستة وستون اثنان مقسومة على ثلاثة اثنان مقسومة على ثلاثة هنا هنا اثنان هنا ثلاثة طبعا ثلاثة كبر من اثنان وبالتالي فجوج فيها صفر ثلاثة هنا غادي نديرو صفر هنا غادي نزيدو صفر نديرو فاصلة ونزيدو صفر عشرون شحال فيها من ثلاثة قلنا فيها ستة جينا ستة 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 إلى نكشافيو بصفر فاصلة ستة وستون إلا قسمنا واحد فاصلة ستة وستون على صفر فاصلة ستة وستون كون متأكد أنها غادي تخرج لنا اثنان فاصلة خمسة نعطيو مثال أخير في هذه الفكرة ونمشيو القاعدة اللي تابعها عندنا أ تساوي ستة ب تساوي ثلاثة ام تساوي لنا واحد أعلى ب هي ستة على ثلاثة كتساوي لنا أ اللي هي ستة مقسومة على ام اللي هي واحد الكل مقسوم يعني هذا الكسر هنا في المقام غادي نديرو بي دي ستة ماشي بي بي اللي هي ثلاثة مقسومة على واحد ستة مقسومة على ثلاثة كتعطينا ثلاثة لأن ثلاثة مضروبة في اثنان كتعطينا ستة ثلاثة تساوي ستة مقسومة على واحد ستة ثلاثة مقسومة على واحد ثلاثة و ثلاثة تساوي ستة مقسومة على ثلاثة ثلاثة يعني عندنا قاعدة صحيحة هنايا واحد القضية مشرتش ليها أننا هاد ستة راه هي هاد, هاد العدد هذا هاد الكسر هذا راه هو ثلاثة 
وهذا راهو هذا اذا ننتقلوا القاعده اخرى اللي هي شبيهه بها بزاف فقط غادي نغيروا الاشاره من القسمه الى الضرب يعني غادي نغيروا هذه الاشاره ديال القسمه من القسمه الى الضرب اذا القاعده هي نفسها ا و ب و ام عدد عشريه وشرحنا معنى العدد العشريه بحيث ام و ب غير منعدمين وشرحنا معنى غير منعدمين يعني ما كيساويو صفر اذا القاعده كتقول لنا ا على ب تساوي ا في ام مقسومه على ب في ام نعطيو مثال باش نفهمو راه نفس الفكره الاولى غير بدلناها الضرب بالقسمه عندنا ا تساوي ب تساوي ام تساوي نعطيو ا تساوي 8 ب تساوي 4 ام تساوي 2 عندنا ا على ب يعني هي 8 على 4 تساوي ا اللي هي 8 مضروبه في 2 اللي هي ام مقسومه على ب اللي هي 4 مضروبه في ام اللي هي 2 ونحسبوا 8 مقسومه على 4 هي 4 8 مضروبه في 2 هي 16 ستة عشر مقسومة على أربعة مضروبة في اثنان اللي هي ثمانية أربعة تساوي ستة عشر مقسومة على ثمانية إلا بغيت نحسبوها بطريقة تقليدية نحسبوها ولكن من الأفضل العملية نديروها غادي هنيا ثمانية مضروبة في اثنان كتعطينا ستة عشر إذا ستة عشر مقسومة على ثمانية هي اثنان هي هي اثنان ارتكبنا واحد الخطا فظيع انا اللي ارتكب شو هو ان 8 مقسومه على 4 ما كتساويش لينا 4 كتساوي لينا 2 هنا 2 وهنا 2 وبالتالي عندنا حاله تساوي هنا يعني يعني هذه القاعده صحيحه نعطيو مثال اخير في هذه القاعده ا تساوي عشرة ب تساوي خمسة ام تساوي ثلاثة عندنا ا على ب هي عشرة على ب شحال خمسة تساوي عشرة اللي هي ا مضروبة في ثلاثة اللي هي ام مقسومة على ب اللي هي خمسة مضروبة في ام اللي هي ثلاثة عشرة مقسومة على خمسة هي اثنان عشرة مضروبة في ثلاثة ثلاثون مقسومة على خمسة مضروبة في ثلاثة اللي هي خمسة عشر اثنان تساوي ثلاثون مقسومة على خمسة عشر يمكن لنا حتى هي نديرو هذه هنية لأن خمسة عشر في اثنان تساوي ثلاثون إذا ثلاثون مقسومة على خمسة عشر هي اثنان وبالتالي عندنا حالة تساوي والقاعدة صحيحة هنا اللي بغوا يقولوا لنا بهذه القاعدة والقاعدة اللي فاتت أنه في حالة الضرب أو القسمة الفوق والتحت فإن هذا العدد وهذه الاشاره كتكون ما عندها حتى دور يعني الى ضربنا في شي رقم هنا الفوق وعاودنا ضربنا في نفس الرقم لتحت فان الامر هو نفسه اعلى ب مثلا ضربنا هنا في شي عدد ام وضربنا هنا في شي عدد ام فان هذا العدد غادي يساوي لنا اعلى ب يعني بحال ما كاينش و 
ونفس الامر بالنسبه للقسمه يعني هذه القضيه كاينه في الضرب وكاينه حتى في القسمه كيف ما شرنا في القاعده السابقه اذا كنظن كشافينا من هذه القاعده وندوزو للقاعده اللي موراها 